हेलो एवरीवन वेलकम टू दी कोर कॉन्सेप्ट दिस इज पुष्पेंद्र सिंह पढ़िहार आप मेरे साथ देख रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस के लिए एम सी सीरीज ये कोर्स हमारा ए सी एफ यू मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें एनवायरमेंटल साइंस आएगी उन सब के लिए हमारा ये कोर्स बेनिफिशियल है इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसमें थर्टी क्वेश्चन थे आज हम फिफ्टी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में ओके okay, आगे चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय तो इसका आंसर है हैनरी बैक्यूरल सी ऑप्शन इसका करेक्ट है ओके okay, आगे चलते हैं द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस आर मतलब पेनिट्रेटिंग जो आर पार चली जाती हैं ठीक है थीके? वो होती हैं गामा रेस इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट है आगे चलते हैं कोबाल्ट सिस्टी इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ तो कोबाल्ट सिस्टी को कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करा जाता है इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट है ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइसोटॉप यूज्ड फॉर डेटिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग इस इसका आंसर है हमारा बी जो इसका आंसर है वो है कार्बन डेटिंग ठीक है कार्बन डेटिंग क्या होता है ये एक ऐसी टेक्निक्स होती है जिससे हम जैसे कि पुरानी जो फोसिल फ्यूल्स होते हैं या रॉक्स होते हैं तो हम उनकी लाइफ का पता करते हैं कि ये कितनी पुराना है ठीक है तो कार्बन डेटिंग हमारी जो है ऐसे तो यूरेनियम डेटिंग भी होती है लेकिन हम कार्बन डेटिंग का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो अभी तक की हमारी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट तो मतलब हम कह नहीं सकते लेकिन हाँ अंदाजे मन कार्बन डेटिंग से हमको करेक्ट पता चल रहा है एज कम्पेयर टू अदर डेटिंग्स ओके ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दी रिएक्शन टैक्स प्लेस ड्यू टू ठीक है इसका आंसर है हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन कैन बी स्टॉप्ड इजीली बाय एयर कौन सी रेडिएशन आसानी से हवा के द्वारा रोकी जा सकती है तो होती है अल्फा रेस ठीक है ये ऑप्शन करेक्ट है इसका आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन मेटेरियल पार्टिकल्स मेटेरियल पार्टिकल्स कौन सी रेस के अंदर नहीं होती वो होती है गामा रेस ठीक है डी ऑप्शन करेक्ट है इसका आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इक्विपमेंट यूज टू कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शन इन कंट्रोल्ड मैनर इज कॉल्ड मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं अगर उसको कंट्रोल्ड मैनर के अंदर हम करवाते हैं तो वो किसके अंदर होती है उसका आंसर है हमारा बी दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए न्यूट्रॉन एब्जॉर्वर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब न्यू न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर तो वो क्या होता है उसका आंसर है हमारा कैडमियम सी ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हैवीएस्ट पार्टिकल इज तो ये सभी को पता है ये बी ऑप्शन है इसका न्यूट्रॉन कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें ठीक है नेक्स्ट हमारा अलेवेंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनमें से मतलब एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन जी नहीं न्यूक्लियर रिएक्शन आर मार्क अफेक्टेड बाय टेम्परेचर जी नहीं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बोथ है सेम मास हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन करेक्ट है ठीक है आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर ठीक है इसका हमारा आंसर है डी टू ओ ठीक है बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीटा पार्टिकल इज एमिटेड इन रेडियो एक्टिविटी बाय कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटोन ठीक है ये ऑप्शन करेक्ट है बीटा पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी में कैसे एमिट होता है कन्वर्ट होता है कैसे न्यूट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ चलो आगे चलते हैं फोर्टीन नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है अर रेडियो आइसोटॉप विल नॉट एमिट मतलब रेडियो आइसोटॉप क्या एमिट नहीं करेगा वो गामा रेस ठीक है वो गामा रेज एमिट नहीं करेगा रेडियो आइट सॉट ऑफ डी ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा रेडियो कार्बन डेटिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय ठीक है रेडियो रेडियो कार्बन डेटिंग किसने डिस्कवर करा था तो उसका आंसर है हमारा डब्ल्यू एफ लिब्बी ये साइंटिस्ट वगैरह के नाम होते हैं ना ये हमारे स्टेट सर्विसेज में पूछ लिए जाते हैं कि ये तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा इफ रेडियम एंड क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म रेडियम क्लोराइड द कंपाउंड इज इज रेडियो एक्टिव इज रेडियम डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ठीक है 
सेवनटीन नंबर का हमारा क्वेश्चन है द केमिकल विच कोजेज डेमेज टू डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी क्या होता है वाइट ब्लड सेल्स बॉन मेरो स्प्लेन लिम्प नोट्स लंग्स इज ये होता है आयोडीन वन थ्री वन ठीक है आयोडीन वन थ्री वन डेट इज ए आंसर इसका करेक्ट है आगे चलते हैं एटीन नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है नेम द केमिकल्स विच कोजेज कॉज बॉन कैंसर एंड टिश्यू डिजनरेशन ठीक है इसका हमारा आंसर है स्ट्रॉन्शियम 90 तो बोन कैंसर और टिश्यू डिजनरेशन किसकी वजह से होता है वो होता है स्ट्रॉन्शियम 90 बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कोजेज मेनली एयर पॉल्यूशन ठीक है नॉइस पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन सॉइन पॉल्यूशन नहीं होता इतना जितना एयर पॉल्यूशन होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से ठीक है ट्वेंटी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा UV radiations to disinfect polluted water is not generally recommended because it has no residual germicidal effect. ये गलत है It is not effective against most microorganisms. हाँ ये सही है B option हमारा इसका correct है ट्वेंटी का B. ठीक है आगे चलते हैं ट्वेंटी वर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है UV radiations रेडिएशंस फ्रॉम सन लाइट कोज द रिएक्शन डेट प्रोड्यूस ओजोन ठीक है ओ थ्री इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन ट्वेंटी टू क्वेश्चन वॉट वॉज द कोज ऑफ यूशो डिजीज विच अकर्ड इन नाइनटीन सिक्सटी एट फ्रॉम लीक इन कैन फैक्ट्री अब देखो सबसे पहले तो बात आती है यूशो डिजीज क्या है कहाँ पर हुई थी तो ये जापान के अंदर हुई थी और इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है पी सी बी मतलब बी पी सी बी की फुल फॉर्म क्या है पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल ठीक है ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है आप जैसे कि अपने यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसी तरीके से यहाँ पर ये जापान में यूशो डिजीज हुई थी आप इसको पढ़िएगा ये इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट टर्म है ठीक है आगे चलते हैं ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन है हमारा द न्यूक्लियर विंटर इज एसोसिएटेड विथ अब सबसे पहले बात आती है न्यूक्लियर विंटर क्या होता है तो न्यूक्लियर विंटर इज ए सीवियर एंड प्रोलोंग ग्लोबल क्लाइमेटिक कूलिंग इफेक्ट मतलब आप ये समझिए जब हम न्यूक्लियर uh, हमारा बम फटता है ठीक है तो उसकी वजह से बहुत सारे स्मोक और धुआं वगैरह हमारे बादल की फॉर्म में जम जाता है जिसकी वजह से सन रेज हमारी uh, जमीन तक नहीं आ पाती हैं ठीक है तो उसी को न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं टेम्परेचर में भी हमारे एनवायरनमेंट में इफेक्ट पड़ता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी आफ्टर मैथ ऑफ न्यूक्लियर होलोकास्ट ठीक है चलो आगे चलते हैं ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है हमारा द एटमोस्टफेयर इज इशेंशियल इन मेंटेनिंग द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ एज इट हेल्प टू ट्रैप द हीट ऑफ सन देखो सन जो सबसे करेक्ट ऑप्शन इसमें बैठ रहा है ये ये ट्रैप द हीट ऑफ सन सी ठीक है ट्वेंटी फोर्थ का सी ट्वेंटी फिफ्थ देखेंगे द फॉल्स स्टेटमेंट इज इसमें अपन को गलत स्टेटमेंट बतानी है ठीक है All the short wave radiation are absorbed by the atmospheric gases. नहीं ये पहले ही गलत हो गया ये गलत है सारी की सारी short wave radiation atmospheric gases ऑब्जर्व नहीं करती हैं ठीक है थीके? आगे चलते हैं ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है हमारा इफेक्ट ऑफ टूडेज रेडियो एक्टिव फॉल आउट विल बी मोर ऑन फ्यूचर्स चिल्ड्रन देन चिल्ड्रन लिविंग टूडे ड्यू टू ठीक है इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी म्यूटेटेड जीन्स आर जनरली रिसेसिव ठीक है सी ऑप्शन का रेक्ट है ट्वेंटी सिक्स का ट्वेंटी सेवन से देखते हैं वॉट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी रेडिएशन इज यूज इन फोटो सिंथेसिस मतलब कितना परसेंटेज सोलर एनर्जी सन की किडने फोटो सिंथेसिस में यूज होती हैं वो हमारी होती है ऑप्शन डी दैट इज टेन परसेंट ठीक है आगे चलते हैं हमारा ट्वेंटी एट नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है रेडियम एमिट्स रेडियम क्या एमिट करता है अल्फा और गामा रेस ठीक है सी ऑप्शन करेक्ट है इसका ट्वेंटी नाइन हम नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्स एक्स रेज आर मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन ठीक है एक्स रेज आर क्या होती है जनरली मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो बेसिक है ये एक्स रे का तो ये मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है थीके? आगे चलते हैं थर्टी नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है सैनिटरी ईयर फॉर एक्स रे इज ठीक है तो उसका हमारा आंसर है 1995 ठीक है ए ऑप्शन करेक्ट है थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन मिस्ड आई यू सी डी इज रिकोगनाइज बाय अल्ट्रासाउंड ठीक है बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका थर्टी सेकेंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं 
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नोट यूज आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब इनमें से कौन सा आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरे करता है सी टी स्कैनिंग करता है एन नहीं करता है ठीक है सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका थर्टी थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाय सर्जन एज ए लाइट नाइफ लेजर्स ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा लेजर्स थर्टी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ लेजर इनमें से लेजर का कौन सा टाइप नहीं है तो वो हाइड्रोजन लेजर है ठीक है न्यून लेजर होता है सीओ टू लेजर होता है आर्गन लेजर होता है लेकिन हाइड्रोजन लेजर नहीं होता है ठीक है चलिए ट्वेंटी थर्टी फिफ्थ करते हैं हु डिस्कवर्ड एक्स रेज एक्स रे को किसने डिस्कवर करा था तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन बी विल हैव रॉन्टेंजन ठीक है थर्टी सिक्स नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं द मोस्ट अबर्डेंट सोर्स ऑफ प्रोटोन इन द बॉडी आर थर्टी सिक्स इसका है हमारा करेक्ट ऑप्शन हाइड्रोजन एटम्स ठीक है थर्टी सेवेंथ एक्स रे इमेजिन इज कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर डायग्नोसिस डिजीज ऑफ ठीक है एक्सरोज एक्सरे किसकी डिजीज का पता करने में काम आती है तो लंग्स के लिए आती हैं बॉन्स के लिए भी आती हैं हार्ट्स के लिए भी आती हैं मतलब ऑल ऑफ डी डी ऑप्शन करेक्ट है थर्टी सेवेंथ का थर्टी एट क्वेश्चन करते हैं पी ई टी इज डायग्नोसिक टेक्निक बेस्ड ऑन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सी ऑप्शन करेक्ट है इसका थर्टी नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अ पॉजिट्रॉन एमिटिंग आइसोटॉप इज नाइट्रोजन थर्टीन ठीक है पॉजिट्रॉन एमिटिंग आइसोटॉप क्या होता है नाइट्रोजन थर्टीन ये करेक्ट हो गया हमारा फोर्टी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय बी ब्लॉच ठीक है फोर्टी फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एम आर आई इज टेस्ला ठीक है टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला फोर्टी सेकेंड क्वेश्चन रेडिएशन इज नॉट यूज इन एन एम आर पहले ऑप्शन करेक्ट हो जाता है रेडिएशन एन एम आर में यूज नहीं होती हैं ठीक है फोर्टी थर्ड नंबर का क्वेश्चन एन एम आर इमेजिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन गायरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोन्स ठीक है डी ऑप्शन करेक्ट है फोर्टी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ऑल द फॉलोइंग आर यूज इन रेडियोथेरेपी एक्सेप्ट मतलब रेडियो थेरेपी में कौन सा यूज नहीं आता अल्फा रेज रेडियो थेरेपी में यूज होती हैं बीटा रेज होती हैं गामा रेज होती हैं एक्स रे नहीं होती है रेडियो थेरेपी में एक्स रे यूज नहीं होती हैं ठीक है डी ऑप्शन करेक्ट हुआ फोर्टी फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन करते हैं एक्स रेज वर डिस्कवर्ड इन द ईयर ठीक है एक्स रेज कौन से ईयर में डिस्कवर्ड हुई थी तो इट वॉज डिस्कवर्ड इन एटीन नाइन्टी फाइव ठीक है बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा फोर्टी सिक्स तो देखते हैं सेल मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन इज लिम्फोसाइट्स ए ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा ठीक है फोर्टी सेवन देखते हैं द लीस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू इज डी नर्वस टिश्यू बहुत सेंसिटिव होता है सबसे ज़्यादा बॉडी में जो सबसे सेंसिटिव टिश्यू होता है वो नर्वस टिश्यू ही होता है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा फोर्टी सेवन का फोर्टी एट द टिश्यू मोस्ट रेजिस्टेंट रेडियो एक्टिव इज ठीक है इसका बी ऑप्शन हुआ हमारा वेजाइना फोर्टी नाइन देखते हैं विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टिश्यू टू रेडिएशन ठीक है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टिश्यू कौन सा होता है रेडिएशन से तो होता है गोनेट्स डी ऑप्शन करेक्ट है फिफ्टी लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा लेक्चर का यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज इसका हमारा आंसर है टेस्ला ठीक है अब हमने टोटल अराउंड एट्टी क्वेश्चन कर लिए हैं आज हमने फिफ्टी क्वेश्चन करे हैं और कल हमने थर्टी क्वेश्चन करे थे आप इसकी पी डी एफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आ, कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में मैंने अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करा है कल मैंने लिख लिख के थोड़ा बताया था आज मैंने लिखने का यूज़ नहीं करा आपको कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है वो मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा तो अगले लेक्चर से हम जैसा भी होगा उस हिसाब से कंटिन्यू करेंगे ठीक है और हम आपने अभी तक हम मुझे सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मैं सारे ऐसे खूब सारे कोर्सेज लेकर आऊँगा जल्दी ठीक है आज के लिए इतना ही Thank you